Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui et plus précisément depuis le village le plus authentique sans doute de Koh Samui en tout cas un des villages les plus authentiques de Koh Samui, j'ai nommé Menam je vous propose de vous présenter cette animation qui a lieu ici à Koh Samui c'est parti il s'agit en fait d'un de ces petits marchés temporaires qui se déplacent d'un endroit à un autre. Généralement, ils sont positionnés autour d'un temple. Celui-ci se trouve derrière le 7-Eleven du Menam Soy 7, Soy 7. On les reconnaît généralement grâce aux lumières. Il y a tout un tas de néons multicolores qui sont installés à l'entrée de ces marchés. Vous voulez découvrir les secteurs les plus authentiques de Koh Samui Eh bien, je vous emmène dans un marché vraiment traditionnel vous allez découvrir la vie locale chaque jour se déroule quelque chose une animation du côté de Ménam et ici ce sont les enfants qui vont pouvoir sauter sur les structures gonflables il y a également des trampolines un éclairage est en train de s'installer le petit train et derrière moi un joli petit manège En soirée se tient un concert ici, vous pouvez acheter de quoi manger sur le marché et vous venez consommer ici, vous passez une bonne soirée avec une musique live. Ambiance fête foraine, ici on vous propose de la barbe à papa. Ici on va pouvoir faire la pêche à la ligne et puis lancer les fléchettes. Ici, on va pouvoir tirer à la carabine à plomb. Pour gagner une de ces fabuleuses peluches qui font le plaisir de nos enfants. Il y a un petit peu de vent à Koh Samui aujourd'hui, alors je vous prie de m'excuser. Il y aura peut-être un petit peu de fond de vent, de bruit de vent. Allez, toujours l'ambiance fête foraine ici avec les carabines à plomb. À cette heure-ci, il n'y a pas encore de public. Les personnes sont en train de s'installer. Encore des jeux d'adresse. Et ici, on va jouer. Je ne sais plus comment on appelle ce jeu quand on... Ça va les cas. Comment ça s'appelle ce jeu Est-ce que vous pouvez m'aider les qui je... Non, c'est pas les qui. Taxi <rire> Alors, qui a envie de faire un petit tour de manège Ça va les cas <rire> Un petit tour de manège et s'envoler dans les airs de Kosamui. Dans ce secteur, c'est le coin de la restauration. Vous allez pouvoir acheter différents plats. Et notamment, je crois que c'est du hamou, c'est-à-dire du jarret. Et c'est un plat que je vous recommande. Ça coûte vraisemblablement très peu cher. Ça va des cas. Tini hamou. Hamou taurai. Oxy bat. Voilà, ça coûte 60 baht. C'est vraiment un plat que je vous recommande. C'est délicieux. C'est cuisiné, mijoté. On reconnaît ici la jambe qui a été cuisinée longuement. Kapomaka. Alors ici on va pouvoir déguster les insectes. Ça va les cas. Ça va les cas. Ah des sushis. Alors ici les sushis ça coûte 10 bahts. 5 bahts si vous en prenez par 50. Et sinon ça coûte 10 bahts. Ça va les cas. avec les ventilateurs manuels pour enlever les mouches. Quelques brochettes. Les desserts, alors là on nous propose des donuts. Donuts. 20 pattes, les donuts. 20 bahts, c'est des gros donuts, mais 5 bahts pièce. Ici quelques fritures. Ici des boissons sucrées dont les Thaïlandais sont friands. 
encore quelques insectes, si ça vous tente. Et pour terminer, les fruits de mer, avec une sorte de pâte taille aux crevettes ici. Et là, ça coûte entre 10 et 20 bahts. Dans cette partie, vous allez retrouver quelques vêtements et articles à acheter. Et dans cette seconde partie, à nouveau, des plats préparés, prêts à être dégustés. Chaud les marrons. Les marrons chauds en train d'être rôtis. Vous avez besoin de sacs, de ceintures en cuir, de chaussures pour vos enfants, de t-shirts, de cadres et autres bibelots. Vous pouvez venir faire un petit tour ici à Menam Soy 7. Et là, je crois qu'on a à nouveau du hamou. Pas sûr. Je suis pas sûr parce que ce sont des ce sont des musulmans. Alors je suis pas sûr. Alors, oh là des fruits de mer voilà un petit peu l'ambiance de ce marché qui est très très calme à cette heure-ci mais l'animation va se faire ce soir dès que la musique va commencer à être jouée et eh bien il y aura beaucoup de monde ici Voilà, c'était un petit tour d'aperçu de ce marché qui se tient ici à Menam Soy 7. Ok, Night Market starting. 26. Fini. Pukaton. What? What Pukaton? Fini. Ah, Ok, Kapomaka. Alors ce marché a lieu jusqu'au 20, jusqu'au 20 mai et on me dit qu'au au Wat Wukaton, alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est-à-dire le temple qui est au bout de Menam Soy, je crois que c'est Soy, se tient à partir du 26 un autre marché de ce genre. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt. Bye bye